行到水穷处，坐看云起时，闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目《维摩诘经》，全称《维摩诘所说经》，又名《不可思议解脱经》等，可以说是对中国佛教影响最大的一部佛经，大乘佛教的权威性经典。被誉为大乘佛教文献宝冠之珠，在印度佛教和中国佛教中都占有极为重要的地位。自问世以来，倾倒了无数高僧大德、名士清流，对中国的佛教、哲学、文学、艺术等都产生了巨大而深远的影响。本经的主人公是古印度的在家大菩萨维摩诘居士，相传是金粟如来的化身。以居士身份辅助佛陀摄化众生，经中所讲的内容微远幽深，穷理尽化，非下乘智力可测，非常人可思可议。不论是作为中国佛教代表的禅宗，还是成为现当代佛教主流的人间佛教，《维摩诘经》中的心境则佛土境，即一入世一出世，在入世中出世的思想，都是其最为重要的思想资源和经典依据。尤其值得一提的是，贯穿于整部《维摩诘经》的一根主线——不二法门，更是整个中国佛教的方法论依据。《维摩诘经》的思想，经中的两句话可以作为点睛之笔：一是菩萨欲得净土，当净其心，随其心净，则佛土净；二是菩萨行于非道，是为通达佛道。唯心净土是大乘佛教的一个基本思想。许多佛门经典都曾不同程度地说到它，但唯有《维摩诘经》谈的最是直截了当、生动透彻，对中国佛教的天台宗、华严宗、禅宗的影响也最大。认为入世、出世不二，是《维摩诘经》另一个重要的思想特点。维摩诘居士本人就是一个拥有妻子亲眷乃至往来于九四银舍，却又能一尘不染的大菩萨。这种出淤泥而不染的在入世中出世的精神，对中国文化产生了极为深刻的影响。尤其值得一提的是，《维摩诘经》具有十分浓厚的文学色彩。举凡治文学史的，几乎没有不知道它的。历史上有许多诗人、画家、文人墨客都十分推崇《维摩诘经》，认为把它摆在文学史上，也是一部绝代佳作。不过，就是这么一部经典。为什么在南怀瑾老师口中，却成了一部越读越害怕的经典呢？那接下来，我们就来听听南师是怎么评价这部经的吧。现在国内外都流行的“如何求定”，不管是内道或外道，乃至求健康长寿的，都想打坐的定，但往往不是光修止，就是光修观，只观双运合起来修，才是佛法正路。止观是个名称，例如上面讲的十念法门都是止观。密宗修的也都是止观，禅宗的参禅也还是止观，参话头只在一念上，就是止；话头提起来参究就是观，没有一法能离开止观的。所谓修定、白骨观、安般法门等等，都是止观。不过我们这些众生们修了半天，不要说的观了，能真的止的都很难。的止就是得定。举个例子，盘起腿来七天七夜不起来，管你有没有悟道。有的止的功夫，就算不得止也硬熬，熬得住也熬止了，做得到吗？所以大家不要骄狂了，说自己学这个门学那个门的，你能得止吗？以密宗来讲，我走遍康藏，密宗的喇嘛们当中得止的不多，能止观双运就更难有了。但是止观修成了，还只是个助道，不算的道。纵然四禅八定成就了，还只是助道品罢了。佛在《楞严经》说，现前诵的九次地定，内首悠闲尤为法尘分别影视。这里我插进来说，宋徽宗时代，四川嘉州龙渊寺内有一棵大树被吹倒了，树根中间有一空处，有个和尚在里面打坐。众人惊讶不已，有人敲引磬引和尚出定，他自称法号慧池。出定后问众人，他哥哥慧远法师何在？原来他是晋朝时在这里入定，几百年后到了宋朝，才因大树被风雷吹倒而出定。纵然能入定几百年，仍然不是内明之道，只是一时境界。所以止观法门还是助道之法，这是站在大乘菩提道立场看小圣法门，只得了有余因涅盘，尚非般若解脱。
，纵然修得了止观住道之法，但不落于空的一边才是菩萨道。若你担着禅定，不肯起行愿，是犯大乘菩萨戒的。不过你不要拿这个话来当借口，叫你上禅堂打坐，就说不愿犯菩萨戒。虽行诸法不生不灭，而以相好庄严其身，是菩萨行。这里说已经修行到了不生不灭的境界，照理讲应该是好的不得了。前念已灭，后念不生，当体即空，明知诸法不来也不去，就解脱了。修解脱道之人常常懒得修行了，那样的话，功德福德就不会圆满，因此色身也不成就。要功德福德圆满了，诸恶莫作，众善奉行，才相好庄严。此其一。我们再说个笑话。常有些太太们穿戴的珠光宝气，问我这样是不是不对？我说，你看大殿上的观世音菩萨、文殊菩萨，身上挂的比你多得多了。菩萨道就是这样，虽行诸法不生不灭，一切解脱，可以走寒山、拾德的路线，穿粪扫衣，但是为了弘扬菩萨道，而以相好庄严其身，所以口红尽管涂，珠宝随便戴。在小乘戒律中，戏蛮歌舞是犯戒的；大乘菩萨戒则准许，只要是以此心功德，以此利众生，就不犯戒，也是大小乘精神不同之故。虽现声闻辟之佛威仪，而不舍佛法，是菩萨行。大乘菩萨虽然现声闻身，正罗汉果，或现缘觉身，正辟之佛果，很有威仪，但不像大乘佛法的三十二相八十众好。大成何以有如此成就呢？除了智慧，第一要行愿，不修福德不能得相好庄严之身，所以千万懒不得呀。光是偏向修道的话，连一半都成就不到，这又是一个题目。虽随诸法究竟镜像，而随所应未现其身，是菩萨行。刚才讲的六妙门也是六个秩序，六个层次：一树息，二随息，三指，四观，五环。六净，唯心净土现前也是净。修净土宗的净念相继与一心不乱，严格说来是两回事，勉强讲也可说一样。为什么再提出这个呢？诸法究竟净相达到了八万四千法门中，我们提了两法，六妙法门最后是净。第二个，念阿弥陀佛的净土法门，我为什么这样提？净土不只是阿弥陀佛有。譬如东方药师佛有琉璃净土法门，十方三世诸佛都有自己的净土法门。我们本师释迦牟尼佛在娑婆世界也有净土的一面，这要研究观佛三昧海经就知道了。到了维摩诘经后面也知道了。我们学佛的实在很势利，佛给我们介绍了西方极乐世界的阿弥陀佛，你只要念他一生就得好处，劝我们赶快念啊。这是我们导师教的，结果我们拼命去念南无阿弥陀佛，就没人先念一句南无本师释迦牟尼佛。谢谢他的介绍，用事法看，我觉得好势力啊，所以我宁可念南无本师释迦牟尼佛。其实呢，佛佛道同，没有差别的，都有他镜像的一面。真达到镜像是究竟吗？非也，这与认为空就是佛法究竟一样是错的，偏了，不够圆满。所以镜像可以入佛而不能入魔，可以出世而不敢入世。所以虽随诸法究竟镜像，不落在镜的一面，同观世音菩萨一样。而随所应为现其身，就是救人。应以和身得救度者，即现和身而为说法；应以下等身得救度者，即现下等身而为说法。因为不净也不够，此所谓真正直指人心，不二法门在此。虽观诸佛国土永寂如空，而现种种清净佛土，是菩萨行观行成就，乃至入定亲证一切佛的国土永寂如空，以为是究竟。其实还是小圣境界，有一个寂灭，有一个空，就已经不空了，不清净了。寂灭和空也要舍掉，而现种种清净佛土，才是菩萨行。这是告诉我们不够不净的道理。虽得福道转于法轮入于涅盘，而不舍于菩萨之道，是菩萨行。最后讲到了福道究竟，真正学大乘佛法之人，虽然正得福道，虽然自立成就，也能转法轮利他
，也可以随时入涅盘，不生不灭，不去不来。但是真正大成佛道，只两句话：治不住三有，悲不入涅盘，是治悲双运之法。这是般若成就，代表法身正的解脱了。般若法身解脱，三样都圆满了。因此可以不住三有，但是大乘菩萨念念在慈悲中，虽然正得法身而跳出三界外，因为悲心而永远不入毕竟涅盘，生生世世在无量三千大千世界六道中度众生。讲到这里，维摩居士不说下去了，说是与时文殊师利所将大众。其中八千天子揭发阿耨多罗三藐三菩提心。当时文殊菩萨所带领的大众，有出家在家众，有天人天龙八部。可是说这一段不二法门实得利益的，只限一种人，就是八千天子。只有欲界天以上的天人，才有这种智慧，能听得懂。因为听懂了，就发大诚心。我一再讲，维摩诘经翻译的太好了，文字容易懂。但是每次越读越害怕，因为每一字每一句里包含的意义太多了。但是大家都被文字盖过去了。好了，今天的内容就和大家聊到这了，我们下期节目再见。